பொதுகை நேயர்களுக்கு எனது காலை வணக்கங்கள் இன்றைய மருத்துவ குறிப்பு நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நோயற்று வாழ்வது எப்படி அப்படின்றத ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலேருந்து நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் நோயற்ற வாழ்வுனா என்ன அடிப்படைனா நமக்கு மனதாலும் உடலாலும் எந்த நோயும் இல்லாமலும் நாம் மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கணும் ஒன்னொன்று நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம நோயற்று வாழ்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை நம் திறமாக செய்து முடிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருத்தரை வந்து நம்ம நோயற்ற வாழ்வையை அவர் வாழ்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து பல அடுக்கான காரணங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒருத்தர் வந்து தன்னை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன அடிப்படையான காரணங்கள் அப்படின்னா ஒன்று உணவு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு எந்த வகையில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது முக்கியம் இன்னொன்று என்னடா உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சின்றாங்களே இந்த உடற்பயிற்சி நமக்கு உணவுக்கும் நம்ம நோயற்று வாழ்கிறதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எல்லோரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி உறக்கம் ஒவ்வொருவரும் வந்து உறங்குறது வந்து எவ்வளோ தேவை அந்த உர அந்த நம்ம உறக்கத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம உடல் உறுப்புகள் எவ்வளோ பலப்படுது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம நிச்சயமாக ஒரு நோயற்ற வாழ்வை வந்து வாழ முடியும் காலையில் எந்திரிச்சு நம்ம பல் வளர்க்குறதுலேருந்து தண்ணி குடிக்கிறதுலேருந்து மலம் கழிப்பதுலேருந்து எல்லா நேரத்துலேயும் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் மேம்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு சின்ன குறிப்புகளாக எடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்ல போகிறோம் இந்த மருத்துவ குறிப்பில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது கர்ப்ப காலத்தில் இருந்து ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கும் வரை அந்த வர காலகாலத்தில் எப்படி நம்மளை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்றது ஒவ்வொரு தாய்மொழி கண்டிப்பா முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னைய நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாய் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆனத உடனே அவங்க வந்து எவ்வளோ வேகமாக வந்து அவங்க ஒரு குழந்தையை ஈண்டெடுக்கிறார்கள் அப்படின்றத தான் வந்து இந்த சமூகமும் அவங்க வீடுல உள்ளவங்களும் எல்லாமே எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்று ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் அயன் சத்தும் ஃபோலிக் அமிலம் அப்படின்ற சத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வளர்ந்து வரும் பெண்கள் எல்லாத்துக்குமே கம்மியாக இருக்கிறதாக ஆய்வுகள் சொல்கிறது ஸோ நாங்கள்லாம் இப்போ என்ன டாக்டர்ஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ மேரேஜ் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு ஆக பிளான் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அதுக்கு முதல்ல இருந்தே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நிச்சயதார்த்த காலத்தில் இருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் அதை வந்து கண்டிப்பாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டே வரணும் அப்படி எடுத்துகிட்டு வர நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க திருமணம் ஆனத்துக்கு அப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல சூழலில் அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எதுக்காக சொல்றோம்னா நிறைய நேரத்தில் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தண்டுவடத்தில் சில மாற்றங்களோடு குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து அடிப்படையாக அமைகிறது இந்த ஃபோலிக் அமிலம் அப்படின்றது இந்த ஃபோலிக் அமிலத்தையும் அயன் சத்தும் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா தாய்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்மார்கள் நிறைய தாய்மார்களோட ஹீமோக்ளோபின் பார்த்தோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிராமோட கம்மியாக இருக்கும் இல்லை எட்டு கிராம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்ப காலத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கை காலில் வீக்கம் வரும் அதனால வந்து ப்ரெக்னன்சி இண்டஸ்ட் ஹைபர்டென்ஷன் வரும் நிறைய சுகாதார கேடுகள் வந்து இருக்க இருக்கும் அதோட பாதிப்பு வந்து தாயோட மட்டும் இருந்துடாது அந்த குழந்தைக்கும் அதோட பாதிப்பு இருக்கும் இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து நம்ம அரசிலிருந்து பரிந்துரைக்கப்படக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க ரெகுலராக டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு ஒரு செக்கப் போகணும் அதாவது ஒரு தாய் வந்து க கர்ப்பம் உண்டோன உண்டாகின உடனேயே அவங்க புக்டு கேஸ் அப்படின்னு ஒரு இதில் வந்து பதிவு பண்ணிடுவாங்க அந்த வில்லேஜ் ஹெல்த்னஸ் வந்து அதை செஞ்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கான ஆகாரங்களும் இதையும் பரிந்துரைச்சிருவாங்க அதாவது வைட்டமின் அயன் வை அயன் சத்து உள்ள மருந்துகளையும் ஃபோலிக் அமிலம் உள்ளதையும் வந்து பரிந்துரைச்சிருவாங்க இதையெல்லாம் ஒரு தாய் வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா முதல் மூன்று மாதம் அடுத்த மூன்று மாதம் கடைசி மூன்று மாதங்கள் இதில் வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து கிலோ இடை வந்து அந்த தாய் வந்து அதிகரிச்சிருப்பாங்க அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் மனதாலும் மென்டல் க்ரோத் அண்ட் ஃபிசிக்கல் க்ரோத் இது ரெண்டும் அந்த குழந்தைக்கு அதிகமாக இருந்து ஒரு நல்ல குழந்தையை வந்து அந்த தாய் வந்து பெற்றெடுக்க முடியும் மீண்டும் நாளை வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
பச்சிளம் குழந்தைகள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பச்சிளம் குழந்தைகள்ன்றத நியூ பார்ன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதற்கு தனி மருத்துவத்துறையே இருக்குது நியோ நேட்டாலஜி அப்படின்ற ஒரு மருத்துவத்துறை இருக்குது அதாவது எல்லா குழந்தைகளும் வந்து பிறக்கிறது ஆனால் அந்த பச்சிளம் குழந்தைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் இருபத்தி எட்டு நாள் உள்ள குழந்தையை மட்டும்தான் நம்ம பச்சிளம் குழந்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லா நீங்கள் அரசு மருத்துவமனையும் சரி தனியார் மருத்துவமனையும் போயிருந்தீங்க அப்படின்னா அல்லது என்ஐசியு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க நியோ நேட்டல் ஐசியு அதாவது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கிற நேரத்தில் அது சராசரியான இடையில் பிறக்குதா அப்படின்றது நமக்கு முக்கியம் அதாவது மூன்று கிலோ இடையோடு பிறக்குதா மூன்று அது ஒட்டி பிறக்கிறதா அப்படின்றது நமக்கு முக்கியம் எந்த சில குழந்தைங்களாம் பிக் பேபியாக இருக்கும் மூன்றரை கிலோ நாலு கிலோ அந்த மாதிரி இடையில் கூட பிறக்க இருக்கும் ஆனால் அந்த இருபத்தி எட்டு நாளில் அந்த குழந்தை உடலில் வந்து மாற்றங்கள் பல மாற்றங்கள் இருக்கும் எப்படி இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து தாயின் கருவில் இருக்கிறத வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தையோட நுரையீரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்று இருக்காது நீர் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தை வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது தொப்புள் கொடியை நம்ம கட் பண்ணுற நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முதல் சவுண்டு வரும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த காற்று உள்ளே போயிட்டு அந்த நுரையீரல் இருந்த நீரை வெளியில் தள்ளிவிட்டு அந்த காற்று போயிட்டு அதில் நிறைஞ்சிக்கும் இப்படி இருக்கிற அந்த குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பல வகையில் வந்து தொற்று நோய்கள் வரத்துக்கான காரணமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தை அந்த நியோ முதல் இருபத்தெட்டு நாள் அந்த குழந்தையை வந்து எப்படி வளர்க்குறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு பீரியடாக இருக்கும் அந்த தாய்க்கு ஏன் மருத்துவர்களுக்கு கூட சொல்லப்போனால் அந்த முதல் இருபத்தெட்டு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கடினமான பீரியடாக இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தையை வந்து ரொம்ப அழகாக நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைக்கு வந்து முதல்ல ஒரு கதகதப்பான ஒரு உணர்வை கொடுக்கணும் ஸோ அந்த கொ குழந்தையை சூடான ஒரு இடத்துல வச்சுருக்க சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ வேகமாக தாய்ப்பால் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ நல்லதுன்ற இப்போ சிசேரியன் ஆப்ரேஷன்லாம் நடந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு டு நாலு மணி நேரம் கழிச்சுக்குள்ளே அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்க சொல்கிறோம் இதே வந்து சுகப்பிரசவம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் அரை மணி நேரத்துலேயே வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் ஏன் அதுனா அந்த தாய்ப்பால் அப்படின்ற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வரதில் வந்து கோலஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எப்படி ஒரு பசு வந்து வந்து கண்ணுக்குட்டி போடிச்சு அப்படின்னா வந்து அதுலேருந்து வர சீம்பால்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை உள்ளது இந்த கொலஸ்ட்ரம் அப்படின்றது இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்யூனோகுளோபுளின்ஸ் அப்படின்ற அந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கும் ஸோ முதல் சில நாட்களுக்கு மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொலஸ்ட்ரம்ன்றது வந்து அதிகமான அளவில் ஒரு தா தாய்க்கு வந்து அந்த தாய்ப்பாலில் சுரக்கும் அது வந்து அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ வேகமாக கிடைக்குதோ அதுதான் முதல் தடுப்பு ஊசி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இது இது மட்டும் இல்லை அடுத்த சில நாட்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தொப்புள் கொடி வந்து தானாக விழுக ஆரம்பிக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து தொப்புள் கொடி வழியாக கூட சில நேரத்தில் நோய் கிருமிகள் உள்ளே போகலாம் ஸோ அது எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் குழந்தைய வந்து எப்பயுமே தாயோடையே வச்சுருக்கணும் தாய் எந்த ரூமில் இருக்காங்களோ அங்கேயே தான் அந்த குழந்தை இருக்கணும் அதுதான் மதரிங் இன் ரூமிங் இன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் உள்ள ஒரு பந்த உணர்வுனால ம பார்த்திங்கனாலே தாய்ப்பால் வந்து அதிகமாக சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எப்பயுமே ஒரு தாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைந்தது இருபது நிமிடம் வந்து அந்த பச்சிளம் குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் ஊட்டணும் ஒவ்வொரு முறையும் தாய்ப்பால் ஊட்டுற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா முதல் பத்து நிமிடம் டு பதினைஞ்சு நிமிடம் ஒரு மார்பிளையும் அடுத்த பத்து டு இருபது நிமிடம் வந்து அடுத்த மார்பிளையும் வந்து அந்த தாய் வந்து கொடுக்கணும் தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் தாய்ப்பால் கொடுக்குற நேரத்தில் கண்டிப்பாக படுத்துக்கிட்டு கொடுக்கக்கூடாது ஒன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அது படுத்துக்கிட்டு கொடுக்குற நேரத்தில் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு புறையேறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று பாட்டில் பால் யூஸ் பண்ணுறத தவிர்க்கணும் இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பாட்டில் பாலில் குழந்தை பிறந்தோடனே தாய்ப்பால் முதல் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் கம்மியாக சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நமக்கு தாய்ப்பாலே வரலை அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் போயிட்டு வேறு பவுடர் பால்களுக்கும் பசும் பால்களுக்கும் வந்து அவங்க போயிடுறாங்க இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது இப்படி செய்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய தொற்றுக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வெளியில் வர தொற்றுக்கள் வந்து அதிகமாக அந்த குழந்தைக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று அதனால் அந்த குழந்தைக்கு பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய எதிர்ப்பு ஆற்றல் அது அது கம்மியாகிறதுக்கு இருக்குது இது வந்து மட்டும் இல்லை அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த நியோநேட்டல் செப்சிஸ் அப்படின்னு ஒரு வியாதி வந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் குடலில் வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் என்ட்ரோகொலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்இசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியோனிட்டல் என்ட்ரோகொலைட்டிஸ் அந்த ம
பொதுகை டிவி நேர்களுக்கு எனது காலை வணக்கங்கள் அதாவது நம்ம மருத்துவ குறிப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்படும் பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம கேட்க போகிறோம் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தை கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் இல்லாட்டி இருக்க போகும் இல்லாட்டி எதிர்காலத்தில் நம்ம கடந்து வந்திருப்போம் இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு தொந்தரவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அடிக்கடி சளி ஜலதோஷம் பிடிக்கிறது இருக்கும் ஸோ இந்த சளி ஜலதோஷம் பிடிக்கிறதுக்கு அடிப்படை காரணமாக அமைகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பாற்றலும் நோய் தடுப்பாற்றலும் தான் இந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலும் நோய் தடுப்பாற்றலுக்கு முதல் தடுப்பூசி அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தாய்ப்பாலை தான் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் எந்த இந்த வகை வயசில் வர குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஒரு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பாட்டிலில் பால் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஒரு கீ மெசேஜாக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பாட்டிலில் உள்ள அந்த ரப்பரை வந்து அந்த குழந்தை சப்பி சப்பி குடிக்கிற நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மியூக்கஸ் மெம்ரைன் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம வாய்க்கு உள்பகுதியில் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஜிஏ அப்படின்ற ஒரு இம்யூனிட்டி நார்மலாக சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றப்பட்டு ஐஜிஇ அப்படின்ற ஒரு புரோதம் வந்து சுர இம்யூனோக்ளோபுலின் ஒன்று வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சிருது இதனால் என்ன ஆகும்னா ஐஜிஇ யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த ரத்தத்தில் அந்த அளவை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நாங்களாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிற நேரத்தில் அந்த குழந்தையோட தொப்புள் குடியிலேருந்து எடுக்கிற ரத்தத்திலேயே வந்து இந்த ஐஜிஏஇன்ற புரோதத்தை அளந்துட்டோம்னாலே சொல்லலாம் இந்த குழந்தைக்கு அலர்ஜி சம்பந்தமான வியாதிகள் வரும் வராது அப்படின்றதே சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஒரு வயசுலேருந்து வர குழந்தை நம்ம பாட்டில் பால் கொடுக்கிறத தவிர்த்தோம் அப்படின்னாலே இந்த சளி ஜலதோஷங்கள் பிடிக்கிறத காமனாக அவாய்ட் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாவது என்ன விஷயம்னா அடிக்கடி தொற்றுகள் வரும் எல்லா தொற்றுகளுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் தொற்றுகளாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு மீறிய நிலையில் உள்ளது தான் வந்து பாக்டீரியா தொற்றுகளோ ஃபங்கல் தொற்றுகளோ இந்த மாதிரி தொற்றுகளாக இருக்கும் ஸோ சாதாரணமாக ஒரு தொற்றுகள் வர நேரத்தில் நம்ம எப்படி அந்த தொற்று வருது அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து அது கையை எடுத்து வாயில் வைக்கிறது மூக்கில் வைக்கிறது இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்னால தான் தொற்றுகள் வந்து அதிக வருது ஸோ இந்த குழந்தைகளை வந்து பராமரிக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தையை வந்து அடிக்கடி அந்த குழந்தைகளோட கைகளை வந்து வாஷ் பண்ணி விடணும் கண்ட இடத்துல உள்ள பொருட்களை எடுத்து வாயில் வச்சுக்காம வந்து அந்த குழந்தைகளை வந்து பாதுகாக்கணும் பாட்டில் பால் வந்து கொடுக்கறத தவிர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுட்டு வரணும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் தடுப்பூசிகளோட அவசியம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத தான் அமையுது அதாவது நம்ம அரசில் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நேர்த்தியானது அது ஒவ்வொன்றும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் நம்ம போட்டுக்கிட்டு வர நேரத்தில் உடம்புல எதிர்பாற்றல் அப்படின்றது தானாக வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கும் இன்னொன்று ஊட்டச்சத்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வயசு ஆயிடுச்சு ஒரு குழந்தை அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு நம்ம வீட்டில் என்னென்ன ஆகாரங்கள்லாம் கொடுக்குறோமோ அந்த ஆகாரங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு வரணும் இப்படி கொடுக்குற நேரத்தில் ஒரு நியூட்ரிஷன் அண்ட் பேலன்ஸ்டு டயட் வந்து அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் பிளஸ் நம்ம தடுப்பூசிகளை ரெகுலராக போட்டு வரணும் இன்னொன்று தொற்றுகள் தொற்றுகள் வந்து தீவிரம் அடையாமல் பார்க்கணும் அதாவது ஒரு தொற்று ஒரு சளி ஜலதோஷம் எது இருந்தாலும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதுக்குள்ள நல்லாகணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் ஆகிற நேரத்தில் அதோட தன்மை தீவிரம் அடைதா அப்படின்னு பார்க்கணும் தன்மை தீவிரம் அடைந்தால் உடனே வந்து பக்கத்தில் உள்ள மருத்துவர்களையோ அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு உடனே போய்ட்டு பார்க்கணும் தன்மைகள் குறையுது அப்படின்னா அது செட்டில் ஆகிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் உடணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பேசிக்கான அந்த இம்யூனிட்டி அந்த இம்யூன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து உடம்பில் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான நிலை அதாவது நோய் எதிர்ப்பாற்றல் நோய் தடுப்பாற்றல் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி வர ஆரம்பிக்கும் இதை வந்து நம்ம எல்லாரும் கடைபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்குமே சொல்லணும் பாட்டில் பால் உபயோ உபயோகிக்க கூடாது தடுப்பூசிகளை சரியாக போட்டு வரணும் சின்ன சின்ன தொற்றுகள் இருக்கிற நேரத்தில் அதை ரொம்ப கூர்ந்து கவனித்து அது தீவிரமாகிற நேரத்தில் உடனே வைத்தியம் பண்ணணும் இதெல்லாம் செஞ்சோம்னாலே அந்த குழந்தைகளை நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழலாம் மீண்டும் ஒரு மருத்துவ குறிப்பு நிகழ்ச்சியில் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
எல்லாமே தனக்குத்தான் தெரிஞ்சது அப்படின்ற ஒரு கொள்கையை வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து வேகமாக வெளிப்படுத்தும் பெண் குழந்தைங்களாக இருந்தால் தன்னை வந்து ரொம்ப அழகுப்படுத்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் காட்டும் பசங்க வந்து என்ன பண்ணுவானுங்க தெரியாமல் சில சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்மகிட்ட இருந்து மறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த வயசில் தான் வந்து நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து அந்த குழந்தைகளை ரொம்ப நல்லா அரவணைச்சும் ஆதரவு கொடுத்தும் போக வேண்டிய காலமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த பருவ மாற்றத்தில் குழந்தைகள் கற்றுக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க வாழ்நாள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மாற்றங்களாக அமையும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பெண் குழந்தைகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா முகப்பரு முகப்பரு வர வர ஆரம்பிக்கும் அந்த முகப்பருவை வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த குழந்தைங்க வந்து அக்கின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து கில்ற பழக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க முகம் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முகம் வந்து சில வடுகளோடு வர ஆரம்பிக்கும் பசங்களுக்குமே இதே பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன திருவத்தை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது அந்த குழந்தைங்க அதிகமாக சோப்போ இல்லை ஃபேஸ் க்ரீம்ஸோ லோஷன்ஸோ அதிகமாக போடாமல் அடிக்கடி பச்சை தண்ணியில் வந்து இந்த அவங்க முகத்தை வந்து அடிக்கடி கழுவிக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னாலே இந்த தொந்தரவுகளில் இருந்து வெளியில் வந்துடலாம் இன்னும் ஒன்று இந்த பீரியடில் வந்து பொன் பெண் குழந்தைங்களுக்கு மென்சஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அதாவது பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த இயல்பு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த குழந்தைங்க மெயினாக என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வீட்லேயே வந்து சகோதரிகள் இருப்பாங்க இல்லை தாய் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட அந்த நாப்கின் பேட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி முறையாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அவங்க எந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்களோ அங்கே உள்ள வாத்தியாருங்கக்கிட்ட இருந்து அந்த லேடி டீச்சர்ஸ்கிட்ட இருந்து அந்த இதை வந்து முறையாக வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஆரோக்கியம் வந்து இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஹார்மோன் மாற்றங்கள் நிறைய வரக்கூடியது இந்த காலகட்டத்தில் பசங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் சில வியாதிகள் அதாவது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியதை கூட அவங்க ஏதோ ஒரு பெரிய வியாதி மாதிரி அந்த நேரத்தில் அவங்க நினச்சிக்குவாங்க அதையெல்லாம் வந்து அவங்க கூட இருக்க அவங்க அண்ணன் தம்பிங்கிட்டயோ இல்லையோ தந்தை தந்தைகிட்டயோ இல்லை அவங்களோட ஆசிரியர்கள்கிட்டயோ வந்து அதை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து முறையானதா இல்லையா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத வந்து இந்த குழந்தைங்க கற்றுக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய காய்கறிகள் புரோத சத்தான பருப்பு வகைகளை வந்து நிறைய சாப்பிடணும் இப்படி சாப்பிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் அந்த இந்த வயதில் வந்து எலும்பு வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கால்சியம் வகையான உணவுகளை இந்த நேரத்தில் குழந்தைங்க எடுத்துணும் கீரை காய்கறிகள் பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு வர நேரத்தில் அந்த குழந்தைகள் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான அடல்ட்டாக வந்து எதிர்காலத்தில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மீண்டும் நாளை உன் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் உங்களுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
கலோரிஸ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆண்களுக்கு தனியாக பெண்களுக்கு தனியாக அத்லட் விளையாட்டு பயிற்சி வீரர்கள் ஓட்டப்பந்திய வீரர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் தகுந்த மாதிரி அந்த கலோரிஸ்ன்றது கால்குலேட் ஆகும் இது எல்லாத்துலேயும் அடிப்படையில் வச்சு தான் இந்த பேலன்ஸ்ட் டயட் அப்படின்றோம் அதாவது நியூட்ரிஷ்னல் ட்ராங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் சமச்சீரான அளவுகளில் சில உணவுகள் இருக்கணும் இந்த உணவுகளை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கலான்னு சொல்லலாம் சில வகை உணவுகளை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ட்ராங்கிள் மாதிரி இருக்கும் இந்த வகை உணவுகளில் அடித்தளமாக நம்ம வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம கண்காணித்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது தாங்க டயட்டை ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற இட்லியிலேருந்து எவ்வளோ கலோரிஸ் வருது தோசையிலேருந்து எவ்வளோ கலோரிஸ் வருது இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ட ஆகாரத்துலேருந்து என்ன கிடச்சிச்சு நமக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ தேவையில்லாத வெள்ளை அதாவது தேவையில்லாத சர்க்கரை சர்க்கரை தேவையில்லாத உப்புகளின் அளவு இதெல்லாம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கீரை காய்கறி பருப்பு வகைகளை வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்படிலாம் சே பல வகைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே வரணும் சர்க்கரை நோயாளியாக இருந்தார்னா அவர் அவங்க டாக்டர் மருத்துவர் சொல்கிறது என்ன அளவோ அந்தளவு கலோரிஸை எடுத்துக்கிட்டு நார் சத்தான சாப்பாடுகளை சேர்த்துக்கிட்டு வரணும் குழந்தைங்களுக்கு வைட்டமின் சத்தான சாப்பாடுகளை சேர்த்துக்கிட்டு வரணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிச்சயமாக ஒரு ஆரோக்கியமான அளவாக வரலாம் மீண்டும் நாளை மேலும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
நோய் கிருமிகள் இருக்கு அந்த மண்ணோட தரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழ் ஜீவன்கள்லாம் அழிஞ்சிருதுங்க இதெல்லாம் நம்ம பேணி பாதுகாத்தோம் அப்படின்னாலே நிச்சயமாக நம்ம ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க முடியும் நம்ம ஆரோக்கியமான வாழ்கிறதுக்கு இந்த நம்மளோட சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாப்போம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வேண்டுகோள் விட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட மீண்டும் ஒரு மருத்துவ குறிப்புடன் நாளை இதே நேரத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
அது என்னங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாலும் சரி எந்த கருத்தரங்குகளில் சரி எந்த டிவியை நீங்கள் ஆன் பண்ணாலும் சரி இன்றைக்கி வியாதிகள் வரத்துக்கான அடிப்படை காரணங்கள் அப்படின்னா லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு உங்கள் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு பரிந்துரை செஞ்சுருப்பார் எதனால் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்னா என்ன லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா என்ன நம் வாழும் வலி நம் வாழும் முறைகள் இந்த முறைகளை மாற்றி அமைச்சா மட்டும் நமக்கு வந்து நோய்கள் இல்லாமல் போயிடுமா கண்டிப்பாக இது தாங்க இன்றைக்கி மருந்துகளும் மாத்திரைகளும் நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம வாழ்வியல் முறைகளை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம மாற்றி அமைச்சிக்கணும் எப்படி மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் இப்போ காலையில் ஒருத்தர் எழுந்திரிக்கிறாரு அவர் எவ்வளோ நேரம் அவர் உடற்பயிற்சி பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக அவரால் சொல்ல முடியாது அவரோட காலை உணவு என்ன மதியம் உணவு என்ன இரவு உணவு என்ன அவர் அவரோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக எவ்வளோ நேரத்தை அவர் அர்ப்பணிக்கிறாரு இதெல்லாம் ஒரு கேள்விக்குறி ஆனால் வாழ்க்கை முறைகளை நீங்கள் மாற்றி அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா காலையில் எந்திரிக்கிற நேரத்தில் இருந்து நம்ம குளிக்கிறோம் அந்த குளிக்கிற நேரத்தில் கூட ஷவரை திறந்துட்டு அப்படியே நிற்கிறோம் அப்படி பண்ணக்கூடாது ஒரு பக் பக்கெட் பக்கெட்டில் வந்து தண்ணி வச்சு நம்ம உட்காந்து எந்திரிச்சு மு அந்த மாதிரி குளிக்கணும் இதே வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸுங்க இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்தியன் டாய்லெட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல இதே வந்து மூட்டு வழி உள்ளவங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறதை அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம இந்தியன் டாய்லெட்டில் உட்காந்து எந்திரிக்கிற அந்த ஒரு விதமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு யோகா பயிற்சிக்கு நிகரானது அப்படின்றாங்க ஸோ நம்ம இடல் உடை வந்து எப்படி நம்ம டீக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் காலைல எழுந்திரிச்ச உடனே ஒருத்தர் நிறைய தண்ணியை வந்து குடிக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து அவரோட யூரின் அவுட் புட் எவ்வளோ இருக்குது அவரோட மருத்துவர்கள் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் தண்ணி குடிக்கணும் மற்றவர்கள் எல்லாமே காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட காலை கடனை வந்து செய்யணும் நிறைய ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆயில் புல்லிங் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு நல்லெண்ணெயை வாங்கி நாட்டு சக்கில் செய்யல செ சக்கில் செஞ்ச ஒரு நல்லெண்ணெய் எடுத்து வாய்க்கு பிடிக்கணும் இருபது நிமிஷம் வாய்க்கு பிடிக்கணுன்றாங்க அப்படி செய்கிற நேரத்துலேயே நிறைய நல்லது நடக்கிறதாக ஆய்வுகள் இன்னமும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது நம்ம மியூக்கோஸ் மெம்பரைன் அப்படின்றது இருக்குது அந்த மியூக்கோஸ் மெம்பரைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் அப்படின்றத செக்ரேட் பண்ணும் இந்த இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் நல்லா செக்ரேட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஆயில் புல்லிங் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லை நடைப்பயிற்சி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனில் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகிற ஒன்று இந்த நடைப்பயிற்சி நடைப்பயிற்சி ஒருவர் வந்து வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் செய்யணும் குறைஞ்சது வந்து நாற்பது நிமிஷம் அவங்க வந்து நடைப்பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்றோம் அதே மாதிரி நடைப்பயிற்சி செய்கிறதுல இந்த எட்டு வகையில் நடைப்பயிற்சி செய்கிறாங்க பாருங்கள் அதில் நிறைய பயன்கள் இருக்குங்க அதாவது எட்டு வகையில் நடைப்பயிற்சி பண்ணுற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட செயல்திறன் அதிகமாகுதுன்னுலாம் சொல்கிறாங்க அதாவது மூளைக்கு போகிற ஆக்சிஜனோட அளவு அதிகமாகுது அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி பல கருத்துக்கள் சொல்லப்படுறாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் மாடிப்படி ஏறுறது சைக்கிளிங் ஓட்டுறது நீச்சல் பயிற்சி பண்ணுறது இது எல்லாம் காலை நேரத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சிகளாக அமையும் ஒன்றுமே முடியாட்டியும் உட்காந்து எந்திரிக்கிறது யோகாசனங்கள்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் முறையாக கற்றுக்கிட்டு செஞ்சுட்டு வர்றது இது எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனில் ஒரு அடிப்படையான விஷயமாக அமையும் இதுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம உணவு பழக்கங்களில் மில்லட் சிறுதானியங்களை சேர்த்துக்கிறது நம்ம வாழ்வியலில் ஒரு பெரிய பயிற்சியாக அமையும் வெள்ளையான உணவுகள் அதாவது சர்க்கரை உப்பு இட்லி இந்த மாதிரி மா மாவுகளில் செய்கிறத விட்டுட்டு நம்ம சில சில மில்லட்ஸ் அதாவது சிறுதானியங்களில் நம்ம சேர்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு நல்ல இது இருக்குது இன்னொன்று நம்ம உணவு உறங்கும் நேரத்தை வந்து நம்ம எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ கவனம் குறைச்சிட்டு வந்து நல்ல ஒரு டீப்பான ஸ்லீப்புக்கு போகணும் குறைந்த நேரத்தில் தூங்கினாலும் அதை அதை வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு தூக்கமாக நம்ம இருக்கணும் தியானம் பண்ணுறது யோகா பண்ணுறது இது எல்லாமே தாங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரசித்து செய்யணும் அதில் வந்து நம்ம இன்வால் ஆகி செய்கிற நேரத்தில் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றத வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே எல்லா வியாதிகளும் குறையும் நிச்சயமாக இதெல்லாம் நீங்கள் பண்படுத்துவீங்க அப்படின்றத என்ன நம்பிக்கையோட மீண்டும் நாளை மீண்டும் ஒரு மருத்துவ குறிப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
ஆர்டினரியாக அவங்க சாப்பிட்ற ஒரு சாப்பாடு அவங்க உண்மை உள்ளே எடுத்துக்குவாங்க அந்த உணவை உள்ளே போயிட்டு உடம்பெல்லாம் தடிப்பம் தடிப்பமாக வரதாகும் சில பேருக்கு மூச்சு திணறலே வர ஆரம்பிக்கும் இது தாங்க அலர்ஜி ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இந்த அலர்ஜியை பற்றி அவங்க உடம்புல கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அலர்ஜினால் கண்டிப்பாக ஒரு நுரையீரல் தொற்று நுரையீரல் வியாதி வரும் என்னென்ன ஆஸ்மா அது தான் ஆஸ்மா இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஐயோ ஆஸ்மா வந்துருச்சா என்னங்க இப்படிலாம் இருக்கேன்னா இழப்பு வரும் மூச்சு திணறல் இருக்கும் இருமல் தொடர் இருமல் வந்துகிட்டு இருக்கும் அவங்களால ஒரு நல்ல வகையாக அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியாது இந்த ஆஸ்மா தாக்கம் வரத்துக்கு இந்த அலர்ஜி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணி இது உணவுகள்னால் வரலாம் வீட்டில் வளர்க்குற செல்ல பிராணிகள்னால் வரலாம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்தும் கோபங்கள் அதிகப்படுத்தும் ஒருத்தரோட உணர்வுகளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வாச வாசனை திரவங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஸ்ப்ரே பெயிண்ட்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாமே கூட அலர்ஜியை உண்டாக்கும் சில நேரத்தில் மன கவலைகள் அதிகமாகி அதனால் கூட ஆஸ்மா தாக்கம் வரும் அலர்ஜியும் அதே மாதிரி தான் வரும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தவிர்க்கணும் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒரு மெயினான பங்கு இந்த ஆஸ்மாவை தடுக்க முடியும் அலர்ஜியும் தடுக்க முடியும் நான் யூஸ்வலாக சொல்வேன் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இதனால் வரக்கூடிய இந்த அலர்ஜி ஆஸ்மா லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இதுக்கெல்லாம் நம்ம சில டெக்னிக்ஸ் ஈஸியான ப்ரீத்திங் டெக்னிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம சாதாரணமாக நம்ம மூச்சு எடுக்கிறதுக்கும் இந்த டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மூச்சு எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய பலன் இருக்கும் கைகளை விரிச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மூடிடணும் இப்படி இந்த நிலையில் வச்சு நீங்கள் உட்காந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மூச்சு பகுதி வந்து உங்கள் வயிற்றிலிருந்து இந்த மூச்சு வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது உங்கள் கால்களை மட்டும் நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது நேராக உட்காந்துட்டு இல்லை சப்பளங்கால் போட்டு உட்கோ போட்டு உட்காந்துக்கலாம் நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து இருக்கிற நேரத்தில் சாப்பாடு நேரத்தில் டீ பார்க்குற நேரத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுகிற நேரத்துலலாம் இந்த டெக்னிக்கில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வயிற்று பகுதியிலேருந்து மூச்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி அடுத்து கைகளை மடக்கி இந்த விரலை வெளியில் வச்சுக்கணும் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் முது பகுதியிலேருந்து மூச்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் மூணாவது டெக்னிக் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு விரலையும் நுனிகளை டச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் உங்களோட நெஞ்சில் மேல் பகுதியிலேருந்து மூச்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் இது தாங்க இதை செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் நுரையீரல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் உங்கள் நுரையீரல் அதிகமான ஆக்சிஜனை கிரகிச்சுக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து கம்மியாக வெளியே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் நுரையீரலுக்கு ஒரு பெரிய உடற்பயிற்சி இது இதனால் உங்கள் மூளை வந்து நல்லா புத்துணர்வோடு இருக்கும் உங்கள் உடம்பில் உள்ள இரத்தங்கள் வந்து பு புதுப்பிக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது கழிவுகள் வந்து வேகமாக வெளியேற்ற ஆரம்பிக்கும் உங்கள் உடம்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புத்துணர்வோடு இருப்பீங்க இந்த சில நாட்களாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் பாருங்கள் எப்படி ஒரு குழந்தை ப பருவத்தில் இருந்து ஒரு கர்ப்பிணி தாய்க்கு வர ப இதிலருந்து சுற்றுச்சூழல் மாசுனால் வர வியாதிகள்லேருந்து தொற்று வியாதிகள்லேருந்து எப்படியெல்லாம் நம்மளை சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறனால காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்துலேயும் பேசிக்காக நீங்கள் நடக்கக்கூடியது இந்த எட்டு நடை பயிற்சி ப்ளஸ் இந்த முத்திரைகள் ப்ளஸ் நீங்கள் அடிஷ்னலாக சொல்லக்கூடிய இந்த நவ தானியங்கள் சிறு தானியங்கள் இதெல்லாம் உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கிட்டு வரனால பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வியாதி இல்லாத மனிதராகவும் நோயற்ற சமுதாயத்தையும் நம்மளால் உருவாக்க முடியுங்க நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் கடைபிடிப்பீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையுடன் மேலும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்